Hello, my dear Madhumi candidates. Welcome you once again to my class. And of course, this class is going to be another working out session of the test papers that are published by All Bengal Teachers Association or ABTN. And actually, the page that I have taken today for discussion is uh, 856 or 858. And that means the grammar portion that I am going to take up for discussion today that is there. Uh, in the page 858 eight. however let's begin the discussion today uh, but before going to the particular items i would like to remind you one uh, thing that, or one matter that has already been mentioned time and again that while doing the grammar items what you should do actually amra jokhon grammar item gulo kora shuru korbo tokhon ekta jis matha rakhte hobe je fill in the blanks diye jeta shuru hoy amader proper forms of verbs ebong articles and prepositions diye আমাদের প্রথমে কিন্তু পুরো প্যাসেজটা পড়ে বুঝতে হবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যেখানে রয়েছে প্রপার ফর্মস অফ ভার্বস দিয়ে সেটা যেন তার ডমিনেটিং টেন্স কি রয়েছে সেটা আমরা বুঝে নিতে পারি এবং ডেফিনেটলি দ্বিতীয় যে আইটেমটা থাকে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসের ক্ষেত্রে অর্থাৎ আর্টিকেলস এন্ড প্রিপোজিশনস দিয়ে সেখানে কিন্তু এক্স্যাক্টলি মিনিংটা আমাদেরকে ঠিকঠাকভাবে গ্যাদার করতে হবে অন্ততপক্ষে মোস্ট পার্ট অফ দ্য মিনিং যেন আমাদের কাছে মোটামুটি পরিচিত থাকে তো যাই হোক না কেন আমরা এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে শুরু করছি ফার্স্ট আইটেম যেটা রয়েছে দেখে নেওয়া যাক কি রয়েছে বুঝতে পারছো এটা আমি আর ইনস্ট্রাকশানটা লিখিনি কারণ জায়গাটা একটু বাঁচাতে হবে দ্যাটস ওয়াই তো অ্যাটলিস্ট থার্টি প্যাসেঞ্জার্স অফ এ বাস ডাস বিলংগিং বিলং বিলং টু নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন ড্যাস ওয়াজ ড্রাউনিং ড্রাউন হ্যাজ বিন ড্রাউন আফটার ইট ড্যাস লস্ট ওয়াজ লস্ট হ্যাড লস্ট কন্ট্রোল অ্যান্ড ক্রাস্ট ইন টু দ্য কংক্রিট রেলিংস অফ এ ব্রিজ বোঝা যাচ্ছে একটা দুর্ঘটনার কথা বলা হচ্ছে যেখানে কিছু মানুষ মারা গেছেন তো ডুবে জলে ডুবে মারা গেছেন তো সেক্ষেত্রে আমরা এবারে শুরু করব তো আমরা বুঝতে পারছি এখানে খেয়াল করে ক্র্যাস্ট এই যে ভারটা আমাদেরকে বলে দিচ্ছে ধাক্কা মেরেছিল কংক্রিটের রেলিং এ গিয়ে একটা ব্রিজে এবং খুব স্বাভাবিকভাবে বোঝা যাচ্ছে যে ব্রিজটা ভেঙে বাসটা নিচে পড়ে যায় নদীতে এবং স্বাভাবিকভাবে যাত্রীদের যে করুণ পরিণতি হয় তো এটা ডমিনেটিং টেন্স আমরা এখানে মূলত দেখতে পাচ্ছি পাস্ট ইন্ডিফিনাইট বা সিম্পল পাস্ট এটাকে মাথায় রেখে আমরা এবার কাজটা করবো তো অ্যাটলিস্ট থার্টি সিক্স প্যাসেঞ্জার অন্তত তিরিশ ছত্রিশ জন যাত্রী অফ এ বাস একটা বাসে বিলং নাকি বিলং নাকি বিলং বিলংগিং বিলংগিং টু বাসটা কোথাকার নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনে সো আমরা এখানে লিখবো বিলংগিং ওকে সরি বিলংগিং At least 36 persons of a bus belonging to North Bengal State Transport Corporation. So, was drowning? Dubey jat chilo? Naki drowned? Dubey ge chilo? Has been drowned? Naki uh, at least uh, one actum dubey ga chhe? Present perfect tense? Naki fast as continuous? Naki simple past? Actually, ita kaake bojha chhe? Ehi baakkeer kortha ta ke? 36 passengers? Naki bus ta? Boche 36 passengers of a bus? তাহলে বাসটা কিন্তু সাবজেক্ট নয় বাস হাজির হচ্ছে থার্টি সিক্স প্যাসেঞ্জার্স দ্যাটস হয় আমাদের করতে হবে কি এইটাকে ভাবলে তখন ওয়াজ ড্রাউনিং এর প্রশ্ন আসছে না কারণ এটা সিঙ্গুলার ভার্ব রয়েছে হ্যাজ বিন ড্রাউন এটাও আসছে না তাহলে আমাকে করতে হবে কি ড্রাউন এইটাকে মাথায় রাখতে হবে তাহলে ডুবে গেছিল ওকে তাহলে অ্যাটলিস্ট থার্টি সিক্স প্যাসেঞ্জার্স অফ এ বাস বিলংগিং টু নর্থ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন ড্রাউন আফটার ইট এবার ইট কিন্তু বোঝাচ্ছে বাসটাকে মজাটা হচ্ছে এটাই যে এই বাক্যের কর্তা নিয়ে একটা প্রবলেম একটু রয়েছে কনফিউশন রয়েছে তো যাই হোক আমাদেরকে সেই কনফিউশনটাকে সাইডে সরিয়ে রেখে ইট যেহেতু বাসটাকে বোঝাচ্ছে তাহলে বোঝাতে হবে কি ইট লস্ট কন্ট্রোল ওকে ইট লস্ট কন্ট্রোল অ্যান্ড ক্রাস্ট ইন টু দ্য কংক্রিট রেলিংস অফ আ ব্রিজ তো আপাতত আমাদের ফার্স্ট আইটেমটা আমরা কমপ্লিট করলাম এবার চলে যাবো সেকেন্ড আইটেমটা কি রয়েছে এখানে একটা এই আইটেমটা কিন্তু একটু গোলমেলে রয়েছে কারণ বুঝতে পারছো তোমাদের এটা টেক্সচুয়াল পার্ট থেকে রয়েছে দ্য কম্পার্টমেন্ট ওয়াজ ডেক্ট ডাস ফ্লাওয়ার্স পিপল ডাস ট্রেন স্যাং ভার্জনস দে ডিড নট উইপ এনি মোর দে কুড ফিল দ্যাস প্রেজেন্স অফ গান্ধি ইন দেম এটা যদি আমরা টেক্সচুয়াল গ্রামার পোর্শন ধরে নিই তাহলে যে প্যাসেজ থেকে তোমার তোলা যেতাম পাশিং আয়ো বাপু সেইখানে কিন্তু যে লাইনসগুলো রয়েছে তার সঙ্গে কিন্তু শেষ পার্টটা মেলে না ফলে আমি কেন এই কথাটা আনছি তার একটা কারণ আছে খেয়াল করে দেখো এইটা তবু ঠিক আছে তার কম্পার্টমেন্ট ওয়াজ ডেক্ট উইথ ফ্লাওয়ার্স ফুল দিয়ে সাজানো ছিল 
এটা তার সমস্যা নেই পিপল এইখানে সমস্যা আসবে পিপল ইন দ্য ট্রেন নাকি অন দ্য ট্রেন টেক্সটে তোমরা যদি দেখো তাহলে রয়েছে পিপল অন দ্য ট্রেন এবারে তাহলে পুরো টেক্সট অনুসারে রয়েছে কিন্তু না পিপল আমি যদি এখানে অন দ্য ট্রেন লিখি ঠিক আছে অন দ্য ট্রেন স্যাং ভজান ভালো কথা দে ডিউ ডিড নট উইপ এনি মোর এই পর্যন্ত ঠিক আছে দে ডিড নট উইপ এনি মোর এরপরে আসছে বাক্যটা এখানে ছিল ফ দে কুড ফিল গান্ধিজ প্রেজেন্স অ্যামির দ্য ফ্লাওয়ার্স অ্যান্ড দ্য সংস এখানে কি করেছে দে কুড ফিল দ্য প্রেজেন্স দ্য প্রেজেন্স অফ গান্ধি ইন দেম তাহলে টেক্সটটা এখানে ভায়োলেট করা হয়েছে টেক্সটটাকে ফলো করা হয়নি যেহেতু টেক্সটটা ফলো করা হয়নি তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যদি এখানে কেউ লেখে যে তার কম্পার্টমেন্ট ওয়াজ ডেক্ট উইথ ফ্লাওয়ার্স পিপল ইন দ্য ট্রেন এটা যদি কেউ লেখে তাকে আমি কিন্তু ভুল বলে প্রমাণ করতে পারবো না বা বলতেও পারবো না কারণ যদি টেক্সচুয়াল গ্রামার থাকে যেটা এইচ এসে থাকে যে টেক্সচুয়াল গ্রামার আসবে এটা কিন্তু প্রভিশন এখানে টেক্সচুয়াল গ্রামারের প্রভিশন তোমাদের নেই তো সেখানে যদিও টেক্সট থেকে দিয়েছে বা টেক্সটটা হুবহু তোলা হয়নি তাই কেউ যদি আইডিয়া থেকে যে ট্রেনের মধ্যে এটা স্পেশাল ইউজ ছিল পিপল অন দ্য ট্রেন অথর এইভাবে ইউজ করেছিলেন কিন্তু সেন্সের দিক থেকে কেউ ইন বসা সে তো ভুল নয় এটুকুই বলার যে এই সমস্ত ক্ষেত্রে তোমাদের আমরা আমি যারা এক্সাম করব মানে তোমাদের খাতাগুলোকে চেক করব ফাইনালে যারা এক্সামিনার থাকবেন আমরা যারা এক্সামিন করবো পেপারগুলোকে তারা কিন্তু একটু কনসিডার্ড হবেন এটা আমার ধারণা অন্তত আমি তো কনসিডার্ড হই কারণ সেন্স যদি দেখি ঠিকঠাক আছে তাহলে কিন্তু নম্বরটা আমি দিয়ে দিই এইরকম ক্ষেত্রে যেগুলো বিতর্কিত জায়গা হতে পারে হয় ভাই তো আমরা মোটামুটি এই জায়গাটাকে পেরিয়ে চলে যাবো তাহলে এটা হলো কি দ্য কম্পার্টমেন্ট ওয়াজ ডেক্ট উইথ ফ্লাওয়ার্স পিপল অন অর ইন দ্য ট্রেন স্যাং ভজন দে ডিড নট উইপ এনি মোর দে কুড ফিল দ্য প্রেজেন্স অফ গান্ধি ইন দেম ঠিক আছে এরপরে বলছে আই এম শিওর অফ ইথ সাকসেস আমি এই আনসারগুলোকে এই নিচে আনসারগুলো একটা জায়গা ফাঁকা রেখেছি যাতে করে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় আই এম শিওর অফ ইস সাকসেস আমি তার সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত চেঞ্জ ইন টু কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্স মানে হচ্ছে একটা প্রিন্সিপাল ক্লস থাকবে তার সঙ্গে এক বা একাধিক সাবর্ডেন্ট ক্লস থাকবে এই তো ব্যাপার তাহলে এখানে কি বলছে আই এম শিওর অফ ইস সাকসেস মানে আমি নিশ্চিত সে সফল হবে তার সাফল্য সম্পর্কে আমি নিশ্চিত মানে সে সফল হবে তা আমরা এটাই করব তাহলে কি আই এম শিওর এক নম্বরে আমরা আসছি আই এম sure that he would succeed he would jodi ke will lekhe take o number dewa jete pare he will succeed okay i am sure that he would or he will succeed we likh le number dewa uchit ebong number dite hobe next ki bolche the people were too stunned to speak in the beginning omit two bolche এটাও তোমাদের পাশে না গান্ধী থেকে দিয়েছে বা বাবু থেকে তো কি বলছে মানুষজন প্রথমে এত বেশি হতবুদ্ধি হয়ে গেছিল যে তারা কথা বলতে পারছিল না এটা তো মতো কথা এটাকে আমাকে ইংরেজি করতে হবে যেটা আমি বাংলা বললাম তো দ্য পিপল ওয়ার সো স্টান্ড ওকে দ্য পিপল ওয়ার সো স্টান্ড ওকে but two stand up the people were so stunned that they could not that they could not speak in the beginning speak in the beginning ekhane ekta kotha bolar ache ektu mathay nao kotha ta mane bojhar chesta karo jodi ke erokom hobe that uh, uh, the people were too stunned ইন দ্য বিগিনিং দ্যাট দে কুড নট স্পিক তো মানুষজন প্রথমে এত বেশি হতবুদ্ধি হয়ে গেছিল তারা কথা বলতে পারছিল না এটাও কি ঠিক হবে মানে এইখানে বিষয়টাকে আমি লিখেছি দ্য পিপল ওয়ার সো স্টান দ্যাট দে কুড নট স্পিক ইন দ্য বিগিনিং এবার কেউ যদি করে দ্য পিপল ওয়ার সো স্টান ইন দ্য বিগিনিং দ্যাট দে কুড নট স্পিক হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট হবে এটাকে আমরা ডেফিনেটলি নম্বর দেবো সেকেন্ড অপশান যেটা সেটাকে আমরা অবশ্যই নম্বর দেবো তো আমরা মোটামুটি এই দুটো আইটেম করার পরে আমরা তিন নম্বর আইটেমে যাবো এটাকে আমি একটু মুছে নেবো তাতে করে তোমাদের বুঝতে অসুবিধা না হয় আমি এটাকে একটু মুছে নিই ব্যাপারটা লেখমি ক্লিন ওকে হুম নেক্সট ওয়ান কি বলছে যে দ্য টিচার সেট টু দ্য স্টুডেন্ট হোয়াট হ্যাপেন্স ইফ ইউ ফেল টু ফাস দ্য এক্সামিনেশন শিক্ষক ছাত্রকে বলেছিলেন কি হবে তুমি যদি ফেল করে যাও পরীক্ষায় তো কয়েক ন্যাচারালি এখানে 
বিষয়টা উদ্বেগ প্রকাশ পাচ্ছে নাকি চেতাওয়ানি বা সেটাকে আমরা বলি ওয়ার্নিং যাই হোক না কেন আমরা স্ট্রাকচারটা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু কোয়েশ্চেন রয়েছে ফলে এখানে আমি ভাবা মানে ভাবের উপর দাঁড়িয়ে সেন্সের উপর দাঁড়িয়ে আমি চেঞ্জটা করতে বলবো না আমি বলবো যেটা স্ট্রাকচারাল ব্যাপারটা রয়েছে সেটা থেকে তোমরা ভাবো তাহলে কী দাঁড়াবে এই জিনিসটা জিনিসটা দাঁড়াবে এই দ্য টিচার ওকে আস্ট দ্য স্টুডেন্ট সিম্পল কারণ আমরা জানি ভেতরে যে আমাদের যখনই কোনো একটা নার্সেন চেঞ্জের আইটেম দেওয়া হবে আমাদেরকে প্রথমে ভাবতে হবে বা নজর দিতে হবে অন দ্যাট পার্টিকুলার পার্সন দ্যাট ইজ উইদিন দ্য কোটেশন মার্ক দ্যাট ইজ দ্য রিপোর্টেড স্পিচ অ্যান্ড ফাইল জাজিং দ্য রিপোর্টেড স্পিচ ইউ মাস্ট কনসিডার ফার্স্ট হোয়াট টাইপ অফ সেন্টেন্স ইজ দেয়ার উইদ ইন দ্য কোটেশন মিনস অ্যাসেটিভ ইন্টারগেটিভ অপটেটিভ অর এক্সক্রামেটিভ হোয়াট এভার ইট মে বি অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য টেন্স দ্যাট ইজ ইউজ দেয়ার তো তারপরে আমরা এটা দেখে নেওয়া দেখলাম যে এটা কোয়েশ্চেন আছে এবং এটা রয়েছে হোয়াট হ্যাপেন্স এটা যে নির্ডিফাই টেন্স রয়েছে আর তারপরে যাবো আমরা কিন্তু রিপোর্টিং স্পিচে এবং সেখানে রিপোর্টিং ভাবটা ব্রডলি কোন টেন্সে রয়েছে অর্থাৎ পাস্ট নাকি প্রেজেন্ট নাকি ফিউচার সেটা দেখে নেবো তো আমরা দেখে নিয়েছি দ্য টিচার এটা কোয়েশ্চেন যেহেতু আস করেছি দ্য টিচার আস দ্য স্টুডেন্ট ওকে হোয়াট তাহলে এটাকে কি করবো হ্যাপেন্ড নাকি উড হ্যাপেন নাকি কিছুটা অনেক কিছু করবো মানে আমি এদের ভাবি হোয়াট হ্যাপেন্ড ইফ হি ফেল টু পাস দ্য হিমেশন এটা বললে হয়তো আমি টেকনিক্যালি ঠিক করলাম কিন্তু সেন্সের উপর দাঁড়িয়ে আমি যদি ঠিকঠাক সেন্সটা তুলে আনতে হয় এখানে বলছে কি হয় মানে কি হবে এই অর্থে বসছে তাহলে আমাদেরকে এইভাবে ভাবতে হবে যদি কোনো স্টুডেন্ট করে দ্য টিচার আজ দ্য স্টুডেন্ট হোয়াট হ্যাপেন্ড ইফ হি ফেলড টু পাস দ্য এক্সামিনেশন তাকে নম্বর দিতে টেকনিক্যালি আমি বাধ্য কিন্তু প্রপার সেন্স যদি কেউ করে এরকমভাবে দ্য টিচার আজ দ্য স্টুডেন্ট হোয়াট উড হ্যাপেন ওকে হোয়াট উড happen if he failed in the uh, failed to pass the exam pass the exam by examination amar dharona eta onek better the teacher asked the student what would happen if he failed to pass the examination abar jodi keu kore the teacher asked the student what happened if he failed টু পাস দ্য এক্সামিনেশন সেটাও নম্বর দিতে হবে তো এইগুলো মানে অ্যাকচুয়ালি যখন ন্যারেশন চেঞ্জ শুধু আমরা করি তখন ব্যাপারটা সেন্সের ব্যাপারটা আমরা অতটা গুরুত্ব দিই না আগেকার দিন আমাদের রিপোর্টিং আর কনভার্সেশন যখন করতে হতো কনভার্সেশনকে রিপোর্ট করতে হতো তখন কিন্তু এই বিষয়টা মাথা রাখতে হতো যেখানে কী সেন্স বোঝাচ্ছে একটা কথোপকথনের ভিতরে যখন একটা কারোর কমেন্ট বা কারোর কোনো একটা মন্তব্য থাকছে সেখানে কিন্তু আর সেন্সটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতো যাই হোক না কেন আমরা কয়েক না চললে এরপরে যাব যেটাতে সেটা হচ্ছে এই যে এখানে রয়েছে ফ্রেজাল হাউসগুলো তো আমি দেখি লিস্টে কী কী রয়েছে লুক আপটা দেখাশোনা করা কাম বাই ঘটা হ্যাপেন অর্থাৎ ব্রিং আউট ছাপিয়ে প্রকাশ করা গিভ আওয়ে বিতরণ করা তার ফার্স্ট ওয়ান কী দেখতে পাচ্ছি আওয়ার হেড মাস্টার ডিস্ট্রিবিউটেড দ্য প্রাইজেস আমার স্টোনস তাহলে বুঝতে পারছি বিতরণ করা তাহলে গেভ অ্যাওয়ে যেহেতু পাঁচ টেন্স রয়েছে এটাকে আমরা করব গেভ অ্যাওয়ে দ্য চাইল্ড ওয়াজ রিয়ার আপ তাহলে এটা ব্রট আউট হবে না ফুল আছে ব্রট আপ হবে थार्ड फर्म दूल मैगजीन उल बी पब्लिस्ड ओ नो सरि 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 এটা ঠিকই ছিল ঠিকই ছিল ঠিকই ছিল অ্যাকচুয়ালি এটা লুক টাফটা হবে এটা লুক এটা ব্রট আউট ঠিকই ছিল এটা লুক টাফটার আসবে দেখাশোনা করা এখানে অর্থাৎ তাকে যত্ন দ্য চাইল্ড ওয়াজ লুক আফটার লুক আফটার বাই হার আন্ট দ্য চাইল্ড ওয়াজ লুক আফটার বাই হার আন্ট And the school magazine will be brought out. Brought out. So, what did you say? Our headmaster gave away the prizes among the students. The child was looked after by her aunt. And the school magazine will be brought out very soon. 
তো এক্স্যাক্টলি আমাদের এই পেজটার ওয়ার্কিং আউট সেশনটা আমরা শেষ করলাম এবং ডেফিনেটলি আশা করব তোমরা যা যা পেজগুলো করে দেওয়া হচ্ছে সেই পেজগুলো কিন্তু ডেফিনেটলি তোমাদের একটা খাতায় নির্দিষ্ট জায়গায় সিরিয়ালি ব্যাপারটা থাকবে বুঝতেই পারছো আমি পেছন থেকে শুরু করেছি এটা একটা ব্যাকওয়ার্ড মেথড বা ব্যাক মেথডও বলতে পারো হোয়াট এভার টার্ম ইউ মে ইউজ ফর ইট হাওয়ার আজকে এই ক্লাসটা আর একদমই কথা বলাবো না সবাই ভালো থেকো স্টে ওয়েল স্টেটিউন্ড অ্যান্ড অফকোর্স মিট ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস থ্যাংক ইউ অল